Die hochexplosive Fracht wird von den Pyrotechnikern höchstpersönlich auf Position gebracht. Was hier ganz harmlos nach Plastikrohren mit Regenschutz aussieht, enthält genügend Sprengkraft, um die Küche des tollkühnen chinesischen Kochs hundertmal in die Luft zu jagen. Das ist unser Hauptverbindungskabel. Alle Kontroll- und Zündsysteme laufen über diese Leitung. Sie ist natürlich mehrfach geschützt. Wenn die Boote auf Position sind, werden sie durch dieses Kabel mit dem zentralen Showkontrollsystem verbunden. Eines der Feuerwerksschiffe hat die Zielposition erreicht. Jetzt müssen die Männer mit ihren Schnellbooten das alles entscheidende Kabel zu einer Andockstelle verlegen. Von hier aus geht es dann viele Kilometer unter Wasser weiter bis zur Kommandozentrale. Wir sind hier hoch oben auf dem Dach des sogenannten Mexiko-Kontrollgebäudes. Von hier aus wird alles kontrolliert und alles überwacht. Auf dem Monitor sehen wir 20 weitere Abschusspositionen. Gefeuert wird auch vom Ufer aus. Die Pyrotechniker sind rund um die Uhr im Einsatz. Es sind an die 60 Computer, die alle mit dieser Kommandozentrale in Verbindung stehen. Unser Operator wird sie heute Abend alle ständig im Auge behalten. Der Star der Show ist ein riesiger Erdball. Dieser Globus besteht aus sechs Hauptflügeln und dem drehbaren Mittelteil, auf dem alles montiert ist. Sämtliche Geräte, die wir zur Stromerzeugung und zum Betreiben der riesigen Videoleinwände benötigen, drehen sich mit dem Globus. Wie schwer ist die ganze Konstruktion? Das Gesamtgewicht des Erdballs beträgt 200.000 Kilo. Und trotzdem öffnet er sich mit der Leichtigkeit einer asiatischen Lotusblüte. Wir mussten einen flachen Bildschirm auf die Oberfläche eines Balls übertragen. Das war das Einzigartige an diesem Projekt. Wir haben etwa 16.000 dieser Leuchtwürfel über die Erdkontinente verteilt. Das sind insgesamt 180.000 einzelne Leuchtdioden. Jede dieser Leuchtdioden muss von einem Computer einzeln angesteuert werden, damit man aus 200 Meter Entfernung ein bewegtes Bild sieht. Auch dieses weltweit einzigartige Wunderwerk muss jeden Tag über den Kanal zum See gebracht werden. Im Gegensatz zu den Feuerwerksschiffen wird der Globus während der Show mitten durch das brennende Feuerwerk gefahren. Deshalb wird er hier erstmal geparkt. Und wieder geht die Fahrt zurück zum Hafen. Dort wartet der gefährlichste Einsatz des Tages. PS schieben mit Mühe und Not die Höllenbarkasse durch die enge Fahrrinne. Den Namen Höllenbarkasse trägt sie nicht umsonst, denn sie birgt in sich geradezu höllische Kräfte. Der erste Teil der Show beschreibt die Entstehung der Erde. Auf diesem Boot befinden sich 18.000 Liter Flüssiggas. Davon jagen wir pro Show 1500 Liter durch 28 verschiedene Düsen mit den unterschiedlichsten Flammeneffekten. Mein Team und ich sind mit einem Tank voll Flüssiggas auf ein Testgelände gegangen. Dort haben wir das Flüssiggas in die verschiedensten Schüsseln, Eimer und Rohre gespritzt und angezündet. Nur so konnten wir sehen, was dabei für Feuereffekte entstehen. Aus diesen nicht ganz ungefährlichen Feuerspielen ist schließlich die Höllenbarkasse entstanden. Sie wird von den Pyrotechnikern wie ein rohes Ei behandelt. Als erstes wird überprüft, ob sie auch wirklich auf den Zentralcomputer hört. Wenn ja, wird die Gasleitung geöffnet. Das hier ist einer der Flüssiggastanks. Wenn sich hier einer eine Zigarette anzündet, dann sind wir erledigt. Die Zeituhr tickt. Kommando zurück in den mittlerweile leeren Hafen. Sämtliche Boote sind auf Position gebracht worden. 
Um 19.30 Uhr fahren wir wieder auf den See, richten die Laserstrahlen ein, beladen die letzten Abschussrampen und machen die Feuerschiffe scharf. Ab dann ist der gesamte See Hochsicherheitsbereich. Ich möchte euch Ron Warner, unseren heutigen Sprengmeister, vorstellen und Kurt Polambo, unseren Chefkapitän. Um 6 vor 9 wird Tim, unser Kontrolltechniker, diese beiden Steuergeräte in Gang setzen und damit sämtliche Computerprogramme aktivieren. An einem guten Abend läuft dann alles fast wie von selbst. Wir überwachen sämtliche Systeme und wir schauen uns unser Feuerwerk an. Eine letzte Abschussplattform muss noch scharf gemacht werden. Und dann das alles auslösende Kommando für 50.000 Zuschauer pro Abend. Alles klar, Jungs. Es kann losgehen. Illuminations erzählt die Entstehungsgeschichte dieser unserer Welt. Aus dem Urknall, dem brennenden Chaos, aus dem dank unerschöpflich schöpferischer Kräfte eine Welt voller Leben wurde. Voller Farben und voller Glück. Eine Welt, in der die Menschen vieles gefunden, erfunden und erschaffen haben. Und die trotzdem immer noch voller Geheimnisse und Wunder bleibt. Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir miteinander zurechtkommen können. Es gibt eben nur eine Welt. Es ist eine Botschaft der Einheit und des Friedens. Sein so Feuerwerk gehört wirklich zu den schönsten und größten Schauspielen überhaupt. Es lohnt sich wirklich, hierher zu kommen, um sich Illuminations anzuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei der Disney-Filmparade. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.